שלום ברווזים, אז אחרי ששיפרתי את הלוגו של ברצלונה בסרטון הקודם, הרבה מכם ביקשתם ממני לעשות את זה גם ליריבה המרה שלה, ריאל מדריד, אז לקחתי את הלוגו ולדעתי התוצאה החדשה הרבה יותר טובה ומודרנית, אבל לפני שנתחיל בסרטון אני מזכיר לכם, אם עדיין לא נרשמתם לערוץ של דה אקדמי ובשיא חוצפתכם אתם ממשיכים לצפות בסרטון הזה, תעצרו עכשיו, תלחצו על ההרשמה, אם אתם חמודים תעשו גם לייק, פתיח ומתחילים. אוקיי, okay, אז קודם כל אני אישית מאוד אוהב את הלוגו של ריאל מדריד, אבל מצד שני אני חושב שהלוגו הזה אולי קצת עמוס מדי. בואו נשכפל אותו ונתחיל לשנות כמה דברים. אז הדבר שהכי בולט לי לעין זה הכתר, שלדעתי הוא קצת עמוס מדי בפרטים, דווקא היום השפה הולכת יותר לפשטות לדברים מינימליסטיים, אז אני רוצה להחליף אותו למשהו מופשט, אז אני אקח פשוט סגנון קצת יותר מופשט, שעדיין אפשר להבין שזה כתר, בואו רק נמחוק. את הכתר הקודם, מעולה, ונשים את הכתר החדש כאן למעלה. הדבר הבא שאני רוצה לעשות זה כמובן להתאים את הכתר הזה שישב בצורה נכונה על הלוגו, אז אני צריך לתת לו איזושהי קשתיות קטנה, בואו נעשה את זה. אוקיי, אני פשוט, פשוט אעכל אותו עד שאני אגיע לנקודה שבה זה מתמזג טוב עם הלוגו. משהו נוסף שאני רוצה לטפל בו זה הקווי מתאר שאני רוצה להעלים אותם לגמרי. אז אני פשוט אמחק את כל הקווי מתאר שיש על הלוגו, אפילו את הפס הכחול שיש באמצע, כדי קצת יותר לנקות אותו. אני חושב שצבעים יותר כהים יותר יחמיאו לרעל מדריד, במיוחד שרוב הזמן הם משחקים בכלל עם לבן או עם שחור. הצהוב פה לדעתי צריך להיות הרבה יותר מינימלי. אני אשנה את כל הצבע הכללי לאפור ממש ממש כהה, מעולה. לדעתי כבר זה נראה הרבה הרבה יותר טוב ופשטני. אני כן אעשה עוד איזושהי נגיעה קטנה של שתי פסים כדי לרמוז על הצבעים שיש בתוך הלוגו. אז אני אתן פה את שתי הפסים חלק מהצבעים של הקבוצה. אז זו התוצאה של הלוגו. אה, ש... רגע, רגע. עוד דבר אחד חשוב, כאן למעלה. קח את הצלב שיש לנו כאן, ונעשה שינוי ממש ממש קטן. הופה. הרבה הרבה יותר טוב. זו התוצאה, אני אשמח לדעת מה אתם חושבים, אם אתם אוהבים את התוצאה החדשה יותר או פחות. אם אתם רוצים שאני אעשה לוגוים לעוד חברות או מותגי על, זה לא חייב להיות מעולם הכדורגל. אתם מוזמנים לכתוב לי כאן בתגובות למטה. לא לשכוח להירשם לדאקאדמי, נלחצו סאב, תודה שצפיתם, נתראה בסרטון הבא.